ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുട്ട മക്രോണി അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വെന്ത് വരണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മക്രോണി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വെള്ളം മുഴുവൻ വാർത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മക്രോണി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമെല്ലാം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സവാള ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ നാടൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടണ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത മക്രോണി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഈ മസാല എല്ലാം ഈ മക്രോണിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മക്രോണി വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു സവാളയിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാം മക്രോണിയിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ മക്രോണിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 
മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മല്ലിയില ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇപ്പോൾ മസാല എല്ലാം അതിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ മുട്ട മക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അലങ്കരിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു